শ্রোতা মণ্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে এই অনুষ্ঠান আপনারা বৈশাখী টেলিভিশনের পর্দায় ছাড়াও বৈশাখী টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পাচ্ছেন আজ আমরা আলোচনা করব রোজায় রাজনীতি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন দুজন অতিথি তাদের সঙ্গে প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডাইনে প্রথমে রয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক শিকদার অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার এবং রয়েছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এম আমিনুল ইসলাম আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিষয়ের আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম পাট পণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানির সুযোগ কাজে লাগাতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী পাট দিয়ে নতুন পণ্য উৎপাদন ও বাজার খোঁজার আহ্বান বাজার নিয়ন্ত্রণে শতভাগ সফলতা পাননি স্বীকার করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিভাগের স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রয় কিছুটা স্বস্তি জিম্মি করা বাংলাদেশের জাহাজ সোমালিয়া উপকূলে নোঙর করেছে জলদস্যুরা জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধারে তৎপর সরকার ও মালিক পক্ষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রাজধানীর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া উন্নত চিকিৎসায় বিদেশে পাঠানোর প্রয়োজন বলেছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং স্বনামখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদকে ফুলার গানে চিরবিদায় জানিয়েছেন বন্ধু সতীর্থরা ও ভক্তরা বাবা মায়ের কবরের পাশে সম্মানিত শিরোনামগুলো দেখছিলাম রোজায় সাধারণত সংযমের মাস এই সংযমে বাজারে যেমন সংযম দেখার প্রত্যাশা করা হয় রাজনীতিতেও সংযমের প্রত্যাশা করা হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রাজনীতিতে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির নেতৃবৃন্দর কথাবার্তায় সেই সংযম আমরা দেখতে পাই না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোজার মাসে ইফতার পার্টির আয়োজন না করে দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বানকে কেন্দ্র করেও দেখা যাচ্ছে যে বিএনপি সমালোচনা মুখর হয়েছে এবং নানানভাবে এটার বিরুদ্ধে কথা বলছেন রফিক শিকদার আপনার কাছ থেকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই এই যে রোজায় সাধারণত আমাদের রাজনীতি থাকে ইফতার পার্টি কেন্দ্রিক কিন্তু পরিস্থিতির কারণে অনেক সময়ের আগেও হয়েছে এবারও প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন যে ইফতার পার্টিতে ব্যয় না করে সেই অর্থ দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করার জন্য আমরা দেখলাম বিএনপির অনেক নেতা এর সমালোচনা করছে নানান রকমের কথা বলছে কেন এই এই সমালোচনা এটা তো একটা খুব সাধারণ আহ্বান যে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ান ধন্যবাদ প্রমাণিত সঞ্চালক আপনাকে এবং আলোচক শ্রদ্ধ জনাব আমিন ভাই সহ যারা সেটার সামনে বসে আছেন এবং দেখছেন পরবর্তী দেখবেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন রাজনীতি হলো একটা মহৎ মানুষদের উদ্যোগে সেবা দেওয়ার একটা প্রতিষ্ঠান বা ফোরাম পবিত্র রমজান মাস শিয়াম সাধনা ত্যাগ তীর্থিকার মাস রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের যেমন কথাবার্তা কখনো শুধু রোজার মাসে নয় কখনো লাগামহীন কথাবার্তা বলা উচিত নয় সমীচীন নয় এবং দেশের মানুষ জনগণ বা সাধারণ জনগোষ্ঠী রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে নেতিবাচক কোনো বক্তব্য কিংবা তামাশা জন্য কোনো বক্তব্য যেমনি শুনতে চায় না এবং পছন্দ করে না একইভাবে এই রমজান মাসে এসে গরিব মানুষের সাথে তামাশামূলক কথাবার্তা সরকারে বসে যারা বলেন কিংবা রাজনীতির অঙ্গনে যারা বলেন সেটাও কিন্তু প্রত্যাশিত নয় আজকে দেখুন যে এই রোজার এই মাসে বাংলাদেশের মানুষ সে একটা বিশাল একটা অংশ যেটি আপনার কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগ সরকার থেকে বলেছে যে চার কোটি মানুষ বিশ্বে মানে ইউরোপের স্ট্যান্ডার্ডে নাকি বাংলাদেশের তারা চলে আছে তাহলে আমি বলবো চার কোটি মানুষ যদি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে চলে তাহলে বাকি তেরো কোটি মানুষের অবস্থাটা কি এমনকি যদি বলেন যে আমাদের দেশে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের মতো একেবারে নিম্ন আয়ের দরিদ্র সীমার অবস্থাতে বসবাস করে করোনার পরে আরও সেখানে যুক্ত হয়েছে প্রায় দুই আড়াই কোটির মতো এই সাড়ে চার কোটি পাঁচ কোটি মানুষ আজকে খুব অভাবে অনটনের মধ্যে তারা দিন প্রতিপাত করছে রমজান মাস আসলেই আমরা দেখি যে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম হু হু করে আরও বাড়িয়ে দেয় সরকারের পক্ষে থেকে আমরা শুনেছিলাম রোজার আগে সরকার যখন দ্বাদশতম নির্বাচন যেটি করল যেটাকে আমরা দামি সরকারের সরকারের বলি এবং যে পার্লামেন্টকে আমরা কুটিপতির পার্লামেন্ট বলি সেই সরকার বলেছে যে তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে তারা আজকে ব্যর্থ হয়েছে এবং আপনি জানেন যে রোজার প্রথম দিন বারোই মার্চে 
বিএনপির উদ্যোগে এতিমদের সাথে ইফতারির আয়োজন করা হয় এবং এটা দীর্ঘদিন যাবত এটা বিএনপির এটা প্রথম দিন রোজার প্রথম দিন এতিমদের সাথে ইফতারির আলাই মোলামাদের সাথে করা হয় ইফতারটা যদি বলেন মুসলমানদের একটা রোজা সংযমে সারা দিনের বোখা থাকার পরে সংযম থাকার পরে একটা সংস্কৃতি একটা মুসলমানদের একটা বিশাল একটা সংস্কৃতি এটা ইফতারটা এবং এটাই একটা এলাকাতে একটা দেশে বা একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট এলাকাতে একই সময়ে ইফতার করার যে একটা রেওয়াজ সেটা কিন্তু আর অন্য কোথাও আপনি পাবেন না শেওরি সময় শেওরি কেউ একটু আগে খায় কেউ পরে খায় কিন্তু একমাত্র ইফতারটা একসাথে পারিবারিক ভাবে যদি বলেন তো একসাথে বসে ইফতারি করা একইভাবে যারা রাজনীতি করে সংগঠন করে তারা একবারে বছরে একদিন একটা সময় যেমন একটা দলের রাজনৈতিক দলের বিভিন্নগুলো সংগঠনগুলো আছে একসাথে তাদের হওয়ার একটা সুযোগ থাকে অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে জেল থেকে বেরিয়েছে অনেকে পালিয়েছিল মামলায় একসাথে হওয়ার একটা ফোরাম এসে বসে একসাথে ইফতারি করা সরকার বা আওয়ামী লীগ আজকে কোন পর্যায়ে চলে গেছে অর্থনীতির অবস্থা সরকার স্বীকার করে না কিন্তু আবার এই কথাগুলোতে বেরিয়ে আসে যে অর্থনৈতিক অবস্থা কত মন্দ কত খারাপ হলে যে ইফতার না করার জন্য বলতেছে আমার বক্তব্য হলো যে আমরা তো আগেও ইফতার করেছি একই পাশ সাথে সাথে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি তাহলে এই টাকাগুলো কোথায় আজকে ও পাচার হয়ে যাচ্ছে সে কারণে সে কথাগুলো তো সরকার বলতে পারে যে আমাদের অনেক টাকা পাচার হয়ে গেছে কুচি কোটি 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 টাকা এস আলম সাহেবরা এইভাবে পাচার করেছে এবং কানাডাতে বেগম বাজারে বিভিন্ন বাড়ি করেছে আমরা আজকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সেটা সত্য বাংলাদেশ ব্যাংকও জানে না একটি বিশেষ একটি ব্যাংক আজাদ সাহেব বলেছে পার্লামেন্টে প্রায় এক হাজার দুশো কোটি টাকা নিয়ে গেছে একটি ব্যাংক ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ী এটা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক জেনেছে জেনেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি সম্ভব কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই কীভাবে নিল কেমনে নিল কারোর দিক করেছে নাই এখন আমার কথা বলছে বাংলাদেশের মানুষ আজকে একটু অসহায় বন্দি অবস্থা আছে যে জিম্মি হয়ে গেছে রাজনীতির কাছে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে এই জিম্মি থেকে মানুষ আজকে এই পরাধীনতা থেকে মানুষ একটু মুক্ত চায় মুক্তি হতে চায় আমরা এখানে টকসুতি এসেছি বৈশাখী টিভিতে বা একজন সজ্জন ব্যক্তি চট্টগ্রামের সন্তান আমরা কিন্তু আসলে আপনারা ডেকেছেন আমরা আসছি আমরা কিন্তু আমাদের একটা দল করি এটা সত্য আমাদের একটা দলের আইডেন্টিটি আছে কিন্তু আমরা দেশকে কিন্তু প্রথম ভালোবাসি দেশটার দেশের ভালোটা কিন্তু আমাদের প্রথম প্রধান উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল চাওয়া দেশ নিরাপদ থাকুক শান্তি থাকুক এটা কিন্তু আজকে কি সেটা আছে এই যে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে বিএনপির প্রতিবাদ করে এবং এটা সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে আপনি জানেন যে বোলাতে আমাদের নুরে আলম আমাদের ছাত্রদলের নেতা আব্দুর রহিম গুলি বৃদ্ধ হয়েছে একেবারে প্রকাশ্যে গুলি করেছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আজকে ভোটের অধিকারের জন্য আমাদেরকে গুলি খেতে হয় এই স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পরেও এই স্বাধীনতার এই মাসে এসে যদি আমাদেরকে আজকে ভোটের অধিকার জন্য অন্য হয়ে করে ঘুরতে হয় সংগ্রাম করতে হয় নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হলে সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে গ্রহণযোগ্য হবে সেটার জন্য যদি আমাদেরকে লড়াই করতে হয় আমাদেরকে বিএনপির মতো বড় একটি রাজনৈতিক দল সহ ক্রিয়াশীল বাসুটি দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে একটা পাতানোকে নির্বাচন করে ক্ষমতে এসে জনগণের সাথে তামাশা করা হয় আবার রোজার মাসে বলা হয় যে আপনারা ফল না খেয়ে বড়ুই খান পেয়ারা খান হ্যাঁ ফল ভালো ফল খাওয়ার দোকান দিই এগুলো কেন আবার শুনি যে কখনো কখনো ডিসি সাহেবদেরকে নিয়ে প্রশাসকদেরকে নিয়ে মিটিং করে তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিসি সাহেবরা বাজার কেমন নিয়ন্ত্রণ করবে হ্যাঁ ডিসি সাহেবরা নির্বাচন করে দিতে পারবে একটা অবাধ নির্বাচন আওয়ামী লীগের সিস্টেম নির্বাচন যেটা করার ওনারা তুলে দিয়েছে ডিসি এসপি সাহেবরা এটা পারবে কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ ওনারা কেমন করে করবে আপনি শুল্ক আপনি বসাইছিলাম যে একশো টাকার আপনার কমলার আপনার একশো উনসত্তর টাকা আপনার শুল্ক দিয়েছেন আমরা বাজার নিয়ে হয়তো একটু আচ্ছা পরে ঠিক আছে কিন্তু ইফতার পার্টির আয়োজন নিয়ে কিন্তু বিএনপি তো ইফতার পার্টির আয়োজনও করছে এবং একই সঙ্গে আমি যে যে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম যে প্রধানমন্ত্রীর এই সরল আহ্বান যেটা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান নিম্নবিত্তদের পাশে দাঁড়ান অসহায়দের পাশে দাঁড়ান সেটা নিয়ে কেন এত না প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান এটা ঠিক আছে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আহ্বান করতেই পারেন আমার বক্তব্যটা ওনার দল থেকে ওনার শুরু করুক ওনার দলের নেতাকর্মীরা কুটিপতি নেতাকর্মীরা লুটপাট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আর বিএনপিকে রাজনৈতিক দলকে বলবে যে আপনারা ইত্যাদ পার্টি করেন না এই দ্বৈত স্ট্যান্ডার্ড তো মানুষকে পছন্দ করে না আজকে আপনি আওয়ামী লীগের এই যে পার্লামেন্টে আপনি দেখেন যে কত পার্সেন্ট কোটিপতি আছে আমি যাই না আমিন সাহেব কত কোটিপতি আমি যাই না তবে আমি ওনাকে দেখি মাঝে মাঝে যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সাথে মিটিংয়েও তিনি থাকেন তিনি একজন পোর খাওয়ার রাজনীতিবিদ নিয়মিত রাজনীতি করেন অঙ্গনে আছেন ওনাদের তো এই পার্লামেন্টের জায়গা হয় না হয়তো উনি বলবেন যে আমি যেতে চাই না বা নেয় না সেটা ভিন্ন কিন্তু আমার কথা বলবো যে আওয়ামী লীগ একটা প্রাচীন রাজনৈতিক দল রাজনীতিব
আজকে ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর চেক করে ওখানে ডাক্তার বলেছে যে ওনাকে বিদেশি উন্নত চিকিৎসার দরকার এটা একটু পূর্ব বলা হয়েছে এবং বিদেশি ডাক্তার এসে টিম করে বলেছে বেগম খালদের যে যে চিকিৎসাটা দরকার সর্বশেষ সেই চিকিৎসাটা আমাদের এই দেশে এই মানের স্ট্যান্ডার্ড নয় আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি সাহেবরা আমাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের একটু অসুস্থ হলে চলে যান সিঙ্গাপুরে ইংল্যান্ডে যান বেগম খালদে যেতে এখন আপনি যদি বলেন যে ফোর জিরো ওয়ানে আছে আইনে বেগম খালদে যে যেতে পারেন আবার বেগম খালদে যে মুক্তিও পেতে পারেন সেটাও আপনার সিআরপিসি ফোর নাইনটি সেভেনে আছে যে একজন অসুস্থ একজন বয়স্ক একজন নারী একজন সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুক্তি পেতে পারেন না এটা তো আদালতের বিষয় আদালত সেটা সেই বিষয় নিয়ে আমরা এখন আলোচনা না করি যেটি বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে দ্বৈত অবস্থান বলছেন জনাব আমিনুল ইসলাম আপনার বিএনপি যেটি বলছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আওয়ামী লীগের দ্বৈত অবস্থান আর জনাব সাইবুল আপনাকে ধন্যবাদ এবং সালাম জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক এবং বিজ্ঞ আলোচক রবিক বেসহ সবাইকে আপনি খুব ভালো একটা সাবজেক্ট নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য এসছেন যে সংযমের মাস সংযম কোথায় আসলে সংযম পলিটিক্সে নেই সংযম আমাদের সিয়ামের মধ্যেও নেই আমাদের সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যে সব কিছু বাদ দিয়ে দ্রুততম সময়ে উপরে ওঠার সেটা পলিটিক্সে ব্যবসায় সব ক্ষেত্রে যেমন রফিক ব্যক্তি কথা কয়েকবার রিপিট করলেন যে পার্লামেন্টে কারা এখন এটা নিয়ে যদি আরেকটা আরেকদিন একটা ওপেন ডিসকাশন হয় যে পার্লামেন্টে আজকে ব্যবসায়ীদের আধিক্য নিয়ে যেই আক্ষেপ ওনার মনে সেটার প্রতিটা রাজনৈতিক কর্মীর আক্ষেপ কিন্তু উনি কে অস্বীকার করতে পারবেন বাংলাদেশের পলিটিক্সে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের পরে তার নেতা অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এই ব্যবসায়ীদেরকে মানি ইজ নো প্রবলেম বলে মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান বলে এদেরকে রাজনীতির দরজা উন্মোচন করে দিয়েছিলেন হ্যাঁ বলতে পারেন যে তাহলে সেটা আওয়ামী লীগ ধারাবাহিকতা রাখলো কেন এটা হয়তো লম্বা বিতর্ক আসতে পারে কার দায় কম কার দায় বেশি এটা নিয়ে অনেক লম্বা বিতর্ক হতে পারে কিন্তু শুরুটা কোথ থেকে হয়েছিল এবং একইভাবে ধরেন আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যেমন উনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর দ্বৈত আচরণ প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে বলছে প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে বলেনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি যে আপনারা ইফতার পার্টির বাহুল্য না করে কারণ ইফতার পার্টি করলে একটা বাহুল্য থাকে সেই বাহুল্যের টাকাটা আমরা না করে আমরা গরিবকে দেই কোথাও বলেননি যে ইফতার না করার জন্য কোথাও বলেননি যে ইফতার আগে পরে করার জন্য কোথাও বলেননি যে গরিবকে ইফতার করার দরকার নেই অথবা গরিবরা একসাথে ইফতার করতে পারবে না সেটা কোথাও বলেনি ইফতার সবাই একসাথে ইফতার করা শূন্যত তো প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটা নিয়ে বলেনি যে তোমরা কেউ একসাথে ইফতার করতে পারো না বলা হয়েছে যে মানে রোজাদারদের যেন সবাই মিলে একসাথে ইফতার করতে পারে গরিবরা যেন আরও বেশি ইফতার করতে পারে তাহলে সেটা করা যায় না আমি এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি আপনাকে ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ বিজে আব্দুল কালাম তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতি বছর তার জন্য একটা ইফতার পার্টি করার বরাদ্দ ছিল বাইশ লক্ষ রুপি ওনার মৃত্যুর পরে ওনার সচিব একটি তথ্য প্রকাশ করলেন যে উনি যে পাঁচ বছর ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে উনি কোনোদিন সেই ইফতার মাহফিলটা করেনি তাহলে উনি কি করছেন সে টাকা দিয়ে উনি ওই বাইশ লক্ষ রুপির সাথে তার নিজের বেতন যুক্ত করে উনি তার সচিবকে বলতেন যে আমাদের দেশের এতিমখানা যেখানে আছে সেখানে শিশুদের মাঝে এই টাকাটা দিয়ে আসবে তারা যেন সবাই ইফতার করতে পারে এবং তাকে বলেছে খবরদার এটা যদি কেউ জানে তোমার চাকরি থাকবে না সেই কারণে সচিব বলছে ওনার জীবদ্দশা এটা আমি কাউকে বলার সাহস করিনি একজন মানুষের মনে যদি আপনি সত্যিকার ধর্মের অনুভূতিরা যদি কাজ করে তাহলে তারা কিন্তু এইভাবে কাজ করে কিন্তু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে কি আমরা সবাই কিন্তু হালাল খুঁজি দোকানে গিয়ে বলে হালাল আছে কি না কিন্তু হালাল যে টাকা দিয়ে খাচ্ছি সেই টাকাটা হালাল কিনে সেটা ভাবি না নিজের উপার্জন না হালাল কেনা দরকার আমি হালাল খাবার খাবো এতে বোধ আল্লাহ সব বুঝে নেবে যেমন রফিক বে বললেন যে একজন মন্ত্রীর কথা হ্যাঁ মন্ত্রী কথাটা ঠিক বলেনি বড় দিয়ে ইফতার করার কথা ডেফিনেটলি আমি তার সাথে এক ঘন্টা আবার আমরা একটা ফতোয়া দিচ্ছি দিচ্ছি কথাটা কিন্তু সেভাবেও আসে আমি বলি আমি আমি যেটা আমি সেটার সাথে এক ঘন্টা কিন্তু আবার সেটা বিপরীতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন খেজুর দিয়ে ইফতার করার শূন্য হ্যাঁ আল্লাহ রসুল খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন কেন করতেন কারণ তখন সৌদি আরবে এটা চেয়ে ভালো কোনো ফল মানে ভালো খারাপ মিলে এটার চেয়ে কোনো ভালো ইফতার খাবার খাবার ছিল না এটা এখানে মিনারেল সহ অনেকগুলো শরীরের উপকরণ আছে আবার এমনও ছিল যে আল্লাহ রসুল কখনো কখনো সেই খেজুরও তার 
পাতে জুড়ত না উনি শুধু পানি খেয়ে ইফতার করতেন আবার হাদিসে এমন কোথাও কোথাও নাই কোরআনে এমন কিছু নাই যে খেজুর দিয়ে ইফতার করলে সোয়াব বেশি হবে খেজুর ছাড়া ইফতার করলে সোয়াব কম হবে এটাও লেখা নাই তো এটাকেও আবার পলিটিক্যালাইজ করা হচ্ছে এইটা হচ্ছে সংকটের মূল জায়গা আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য এই কাজটা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ হ্যাঁ উনি বলছেন যে আমাদের দেশের একদিকে সরকার বলছে যে আমাদের সমস্যা নেই অর্থনৈতিকভাবে তাহলে কেন উনি সবাইকে নিয়ে ইফতার বা ইফতার পাঠে না করে গরিবদের জন্য দিতে বলছেন হ্যাঁ এটা কিন্তু সবই তার বিষয় না বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় আছে সেটা সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই গত পনেরো দিন আগে বিশ্বব্যাংকের এম ডি বাংলাদেশে এসেছিল তিনিও বলে গিয়েছেন যে বৈশ্বিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি যে জায়গা আছে সেখানে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নাই রফিক ভাই পড়াশোনা জানা লোক বিএনপির কেন্দ্রীয়তা এমনি হয়নি বা আপনিও দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা আছেন আমি খুব বিনয়ের সাথে একটা রিকোয়েস্ট করবো যদি সম্ভব হয় অমিতাভ বচ্চনের কোন বরে গা ক্রোরপতির মতো যদি এখানে ফোন ও ফ্রেন্ডের একটা সুযোগ থাকতো আমি হয়তো বলতাম যে আপনি আপনার লন্ডনে আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যে কোন বন্ধু আছে আত্মীয় আছে তাকে একটা ফোন করেন ফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের আগে সেখানে জিনিসপত্রের দাম কত ছিল আর আজকে কত সে তুলনায় বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের দাম কত বা বেড়েছে এবং সেখানে মানুষের আয় ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের আগে কত ছিল যুদ্ধের পরে দ্রব্যমূল্যের এই উদ্যোগতির কারণে তাদের আয় কতটুকু বেড়েছে যদি সেটা একটা তুলনামূলক অ্যানালাইসিস করা হতো তাহলে কিন্তু আমরা উত্তরটা পেয়েছি না জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে মানুষের উপার্জনের সম্পর্কটা খুবই জড়িত খুবই আমি সেটা উপার্জন কতটুকু বেড়েছে সেটাই কতটুকু বেড়েছে সেটাও যদি জানা যায় তাহলে এখনই আমরা দর্শকদেরকে একটা রেজাল্ট দিতে পারতাম বাট আমি দর্শকদেরকে এটাও রিকোয়েস্ট করব হ্যাঁ আমরা আওয়ামী লীগ সরকার আমরা মানুষের দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি যে কারণে হোক বৈশ্বিক বাস্তবতায় হোক যে কারণে হোক এবং আমাদের দেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেশনের কারণে হোক আওয়ামী লীগ সেটা ব্যতীত এই জন্য কিন্তু প্রতিদিন আপনার অভিযান পরিচালিত হচ্ছে ইতিমধ্যে খেজুরের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে চিনির দর নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে যে এর চেয়ে বেশি কিছু বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু একই সাথে এটাও তো মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি গত দু চার বছরের রমজান মাসের আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের উদ্যোগতির সাথে বর্তমান সময়ের সাথে মিলান তাহলে নিশ্চয় আপনি একটু পার্থক্য পাবেন যে এবার কিন্তু মোটা দাগে সব বাজারে ওইরকম আগুন লাগেনি দু একটা সেটা লাগে না এবং অন্যের যে প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলো সেগুলো সরবরাহ বাজারে পর্যাপ্ত না আমি একটু শেষ করে আপনাকে দু একটা কথা বলতে দেন আমি উনি এগারো মিনিট পড়েছে হ্যাঁ আমি খেয়াল করেছি এটা হ্যাঁ তো বলতে দেন সেটা হচ্ছে কি তাহলে আপনার এই বাস্তবতায় সরকার মানুষের কষ্টটা অনুধাবন করতে পারছে বলেই আপনি গত পরশু থেকে আপনি দেখেছেন প্রথম রোজা থেকেই আমাদের মৎস্য প্রাণী সংবাদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ছয়শো টাকা করে গরু মাংস বিক্রি করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অলরেডি ট্রাকে ট্রাকে করে সেটা বিক্রি করা হচ্ছে হয়তো উনি বলবেন যে তাতে কয়জন মানুষ পাচ্ছে পাচ্ছে তো কিছুটা মানুষ না পাচ্ছে পাচ্ছে তো সেখানে আগ্রহী অনেক মানুষ সব মানুষের নেই যাদের ক্রাইসিস ওরা তো পাচ্ছে এবং একই সাথে আমরা তো টিসিবির মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসগুলো এক কোটি মানুষকে দিচ্ছি আমি একটা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের আর কোন দেশের সরকার প্রধান তার দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই আর্থ মানে মানে আর্থিক ক্রাইসিসে তাদের পাশে এইভাবে দাঁড়িয়েছে একটা দৃষ্টান্ত দিক পাবেন না কোথাও দৃষ্টান্ত দিতে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো আমাদের কারো চোখে পড়ছে না চোখে পড়লেও আমি বিরোধিতার খাতির বিরোধিতা করেই যাচ্ছি সরকার ভালো কিছুই করে না এই যে অন্ধত্বের মধ্যে আছি এটি কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির আরেকটি সংকটের কারণ কারণ আমি মনে করি যে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল সে যে পার্টি হোক তারা কিছু ভালো কাজ করতে পারে সব খারাপ কাজ কেউ করে না কিন্তু আমাদের যে একটা নেতিবাচক প্রবণতা সব কিছুতে খারাপ এটি কিন্তু রাজনীতির বিকাশে অথবা রফিক বে যেটি বললেন যে কেন সদাগরেরা আজকে পলিটিক্স এমপি হচ্ছে কেন রাজনীতি তাদের হাতে যাচ্ছে এই নেতিবাচক সমালোচনা কিন্তু একটি কারণ তাদের পলিটিক্স আসার অথবা তাদেরকে পলিটিক্সের সুযোগ করে দেওয়ার আমরা যদি পলিটিশিয়ানরা এই জায়গাগুলোতে আমরা ঠিক মতো অ্যাড্রেস করতে পারতাম তাহলে হয়তো এই জায়গাটা আজকে আসতো না সুতরাং আমি এটা খুবই দুঃখজনক বাংলাদেশের পলিটিক্সের জন্য আমাদের জন্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অসাধারণ ইতিবাচক বিষয়কে তারা টোটালি নেতিবাচক জায়গা নিয়ে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভয়ঙ্করভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে এটা কিন্তু চরম নেতিবাচক রাজনীতির একটা নিকৃষ্টতম উদাহরণ এটি আখেরে আমাদের দেশের কোনো মানুষকে উপকার করতে হবে বরঞ্চ এই এই যে অপপ্রচার এটিও কিন্তু এই রমজান মাসে আমরা যারা প্রতিদিন ধর্মের কথা বলছি এটাও কিন্তু পবিত্র শ্যাম শ্যামের বা রোজার
তোমরা কখনো না জেনে আরেকজন মুসলমান সম্পর্কে খারাপ অনুমান করবে না খারাপ অনুমান করা হচ্ছে নিজের ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো হ্যাঁ তাহলে আমরা কিন্তু না জেনে শুনেই ওরা না জেনে না জেনেও করতে নিষেধ করছে আমরা জেনে শুনেই একটা ইতিবাচক বিষয়কে নেতিবাচকভাবে প্রচার করে মূলত আমরা ধর্মী স্পিরিটের বিরুদ্ধে কাজ করছি কারণ কেন করছি মতের সঙ্গে প্রায় রফিক শিকদার একই রকমের মত পোষণ করেছেন শুরুতেই যে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে মানুষ নীতি নৈতিকতা সংযম প্রত্যাশা করে কিন্তু সেইটি কেন হচ্ছে না সেটা একটা বড় প্রশ্ন রাজনীতিতেও যেমন হচ্ছে না ব্যবসায়ের বাণিজ্যেও হচ্ছে না এবং এই ব্যবসায়ীরা যেটা বলছেন যে রাজনীতিতে আসছে সেটা বিএনপিতে যেমন আছে আওয়ামী লীগেও আছে রফিক শিকদার আপনার কাছ থেকে এই ব্যাপারে আপনার মতামত জানবো একটা বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরোর আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত ইস্পানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে জনাব প্রফিক শিকদার আপনার বিরতির আগে যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এবং সেটা বড় দুই দলেই আছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজকে বলেছেন যে বাজার অস্থিরতার পেছনে বিশেষ করে মজুতদারদের সঙ্গে বিএনপির সম্পৃক্ততা রয়েছে মানে বিএনপি তো ব্যবসায়ী আছে এবং তারা এই বাজারকে অস্থির করছে অথবা অবৈধভাবে পণ্য মজুত করে অস্থিরতা বাড়াচ্ছে আচ্ছা আমি যদি প্রশ্ন করি যে না বিএনপি যদি এই বাজার সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত থাকে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে যদি রিলেটেড থেকে কাজ করে থাকে ধরে নিলাম যে করে থাকে তাহলে বিএনপিকে বিএনপির মহাসচিব সহ রাজনৈতিক দলকে যেভাবে সরকার গ্রেপ্তার করে বন্দি করে কারাগারে পাঠায় এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে বিরোধী দল বিরোধী দলকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আওয়ামী লীগ গত সতেরো বছর ষোলো বছর পনেরো বছর যেমন যেভাবে দেখছি যে বিএনপি বিরোধী দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সিদ্ধহস্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসনকে দিয়ে এভাবে তাহলে এই বাজার এই ইয়াটাকে বাজারটাকে এই সরকার অস্থির বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেন কারা কারা সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত কারা কারা সিন্ডিকেশন করে মানুষ তো সবাই বলে না তখন তো আপনারা প্রশ্ন করবেন যে ওই সিন্ডিকেট ধরতে গিয়ে তখন প্রশ্ন করবেন যে বিএনপি নেতাদের ধরা হচ্ছে আমরা তো বলি যে রাজনীতি না আমরা তো বলি যে স্বচ্ছভাবে আমরা বলি যদি সরকার যদি আন্তরিক হয় স্বচ্ছতা প্রকাশ করতে চায় স্বচ্ছতার সাথে যদি কাজ করে তাহলে মানুষ সাধুবাদ দিবে এখন আপনি যদি বলেন যে বিএনপি নেতারা বিচার পরি তাদের বাড়িতে হামলা করেছে আপনি যদি বলেন যে পুলিশের অ্যাম্বুলেন্সে হামলা করেছে এর তো মানুষ বিশ্বাস করে না কেন করেন আপনি জানেন যে গত পনেরো বছর তো বিএনপির এরকম ঘটনা ঘটে নাই বিএনপি করে নাই কোথাও সবার সমাবেশ করেছে নভেম্বর কী ঘটেছিল না আঠাশে অক্টোবর বিএনপি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করেছিল এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এখানে পাঁচটা মধ্যে শেষ হবে সে কথাটি মহাসচিব সমাবেশের আগের দিনও বলেছে সেখানে কিন্তু বারোটার পর থেকে কিন্তু ক্র্যাকডাউন সে আলোচনা তৈরি করে এখন আমি আপনাকে বলি যে এখানে আমি বলবো যে বিএনপি যারা করে একেবারে সাধারণ গ্রাম পর্যায়ে তারাও ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারছে না আওয়ামী লীগের শাসক গোষ্ঠীর কারণে তাদের দোকান তালা দেওয়া দেওয়া হচ্ছে সেখানে বিএনপির ব্যবসায়ীরা এই পনেরো বছর পরে এসে বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করবে এটা একেবারে সাধারণ শিশু পাগলকে বিশ্বাস করে সরকার যখন মূলত যদি আপনি আসেন তাকে মূল উৎপাদন করতে যদি চান যখন যে সরকার থাকে সরকারের ছত্র চাই তা ছায়াই তারা থাকে সরকারের আঁচলের নিচেই থাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আঁচলের নিচে ইয়েতেই থাকে ছোট্ট ছায়ে থাকে সে কারণে সরকারকে সে ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে সরকার যদি আজকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শীর্ষ কয়েকজন অসাধারণ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করতো দৃশ্যমান হতো তাহলে মানুষ বিশ্বাস করত যে সরকার আন্তরিক দ্রব্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার তো আন্তরিক না আমিন ভাই একটা কথা বলেছেন যে জিও রহমান সাহেব পলিটিক্সকে ডিফিল অবশ্যই জিও রহমান বলেছেন পলিটিশিয়ানরা পলিটিক্স করবে এবং এটা ঘরে বসে ড্রয়িং রুমে বসে না মাঠে প্রান্তরে জনসাধারণের কাছে ছুটে যেতে হবে তিনি সেই ডিফিকাল্টির কথা বলেছেন ওই ইয়াতে গণভবনে বসে বা ঢাকায় বসে নমিনেশন নিয়ে একতবার নৌকা পেলেই এমপি নৌকা পেলেই মন্ত্রী সেই রাজনীতি জিও রহমান জিও রহমানের চেয়েছে জনগণের কাছে যেতে হবে জনগণ হচ্ছে ক্ষমতার উৎস জনগণ ভোট দিয়ে যাদেরকে নির্বাচিত করবে তারাই হবে প্রতিনিধি জনগণের সেই রাজনীতি জিও রহমান করতে চেয়েছিলেন এবং সেটাই তিনি শিখে গেছেন আমাদেরকে এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে দ্যাট ইজ ট্রু আমি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নয় আমি আমি শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধেও নয় আমি সাংস্কৃতিক যারা ব্যক্তিত্ব তাদের বিরুদ্ধেও নই প্রত্যেকের যার যার জায়গায় থেকে যদি আমরা কাজ করি দেশটাকে ভালো করার জন্য দেশটা আরও সুন্দর হবে আমার আমাদের নেতা জিও রহমান সাহেবের কথা কিন্তু সেটাই ছিল যে শিল্পপতিরা ব্যবসায়ীরা উৎপাদন করবে কৃষিবিদরা কৃষকরা ফসল ফলাবে মৎস্যজীবীরা মাছের চাষ করবে শিক্ষাবিদরা আরও বেশি করে গবেষণা করবে ডাক্তাররা আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করবে কীভাবে রোগীদেরকে সুস্থ করা যায় কীভাবে চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায় প্রত্যেকে রাজনৈতিক কর্মী যারা আছে সমাজকর্মী তারা সমাজের জন্য কাজ করবে আন্তরিকভা
से प्रैक्टिस नेमे गे कत ताड़ी कूटीपति हो जाए से कारण आज के कथागुल्लो आस पार्लामेंटे आज के प्राय बाषट्टी शतांश व्यवसायी हमारे व्यवसायी बिुद्ध ना ता एक अर्थनैतिक चालिका शक्ति ता देश विशाल अंगल स्टेक होल्डार अभी तक श्रद्धा जाना क्योंकि हमारे बक्तव्य हलो समग्र विश्व आपनी देखें यूरोपियन कान्ट्रीगुल तो रमजान मास आसले सब समय ता बजार नियंत्रण करते चेषा कर रमजान मास आसले क्योंकि बांग्लेश छाड़ा बहुत विश्व सब देश जिनपत दाम आो कमे क्योंकि देखी व्यवसायी ये उल्टोटा कर एक कथा अमिन भाई जे हमारे देश के मानुष टीसीपी ते जा गर माँस छः टाक अपनी जी बोली एक मानुषे निम्न आय मानुष कत संख्या अपना जानें एक् बर्तमान प्राय पाँच कोटी साढ़े पाँच कोटी करोार पर आो बेड़े ता कि छो टा तर आय कत छश टाक एक के जी माँस तक पक्ष क्या सम्भव क्या सम्भव जो कें बाकी सबा कि कमे बजार अवस्था खेजुर कथा बला खेजुर नहीं कदम आलोचना हो खजुर दाम आपनर एकश ट मध्य अपनी एटाते आपनर गर्व से दिए अपना सरकार एकश तेताल टाक दूटा आईटेम दूटा खेजुर नाम बोले जो एक नियंत्रण कर खेजुर एम एक पन्न्य जा एक मास पर रमजान मास बड़ो आलोचना आलोचना रमजान मास रमजानकार इफ्तार गर्व हमें इफ्तार मध्य शांतिपूर्ण भावे एक शरबत खाब हमारे टांगल एक लेबुर दाम छः टाक से ढाते आसले से लेबुर दाम है बीस टाक हमें लेबु तो खेते चाहिए चीनी खेते चाहिए तो आलू दिए एक तो बेगुड़िया खेते चाहिए चप खेते चाहिए पिंज़ खेते चाहिए तो आलू डाल तेल चाल सबकि दाम बेड़े गे हुहू को बेड़े सरकार नियंत्रण करते सरकार नियंत्रण करते बक्तव्य जगह सरकार बजार नियंत्रण करते व्यर्थ हुए बीएनपिर दिखे नहीं जा सरकार आगुन निभाते व्यर्थ हम बीएनपी गंध खुजे सरकार देश में सुशासन प्रतिष्ठा करते व्यर्थ हम बीएनपी के खोजे जी बीएनपी के सब जगह सरकार खोजे और सरकार पदत्याग करो जी सरकार पदत्याग कर एक निवाचन व्यवस्था करुक जनगण अंश ग्रहण करुक से निवाचने जनगण ही बुझे देश क्या चलो सरकार क्या भी चलो तो सर्वत्र शेष हो सरकार सरकार व्यर्थ हो बजार नियंत्रण एन्य किसुते सरकार आंतरिक नय बीएनपी जो अभिजोग ना सर एट बीएनपी अवश्य कथा बोल कारण एक राजनैतिक दल ये कथा बोलूक से चाहिए कथा बोले समालोचना कर समालोचना कर लेट थकब जान और बेटार सार्विस देवा जाए ये गणतंत्र सौंदर्य जेटे अप्रिसिएट करी एट थका उचित कंतु जे भाव बला हे सरकार व्यर्थ हो रविवे बोलें जलुर दाम बेड़े पिंज़र दाम बेड़े उन्नी बोध आज के बाद गतकाल बजार खबर नीन नाई इंडिया के पिंज़ आस कथा शुने पर के जी त्रिस टाक पिंज़र दाम कमे गे हाँ आलू आस हाँ आलू आसा कर आलुर दाम कम से आनी देखें चाल डाल तेल क्यों ये रमजान मासे बांगलेश कौ बाढ़ प्रतिदिन टेलीविसन और हमारे जतियों दैनिकगुलू बजारे एक गड़पड़ता हिसाब दिखे जो पृथ्वी अन्न को देश मीडिया के देखी ना हमें कई दिन आगे अमेरिका गेसिमी देखी टेलीविसन सी एन एन बी बी वो क्योंकि एग्लो नहीं कौन बजारे कि दाम बाढ़ ना बाढ़ यू हेडेक ना ये करना करी क्या करी से आनी सांबादिकनी भलो जानबें ये करते तो कंतु से तुलना तेल ये विचार करी गत मानी तेल बुझते हैं जो सरकार एखे व्यर्थ ना हाँ तपर सिंडिकेशन तो आटो सरकार बोलना तो स्वीकार करा एवं तो आगे पर्व क्राइसिसगुलो आई तो क्राइसिस उत्तरणर जो भोक्त अधिकार परिषद मध्यमे अभिजान परिचालन करा तक फाइन करा देखिए शुरू कर जा जा दरकार सब किस करते एन एक विषय हे कि धरें पार्लामेंटे संविधान एम को आईन नहीं क्यों जो मजूददारी कर गुरी कर मेरे फेलार को आईनों नहीं अथवा फाँसी देवर आईन नहीं रफिक बेसह बांगल्द सब राजनीति दल जो मन कर मानुषर दुख दुर्दशा लागू करार जो भविष्य हमारा जरा अवैध मजूददारी कर तरज फाँसी आईन करा दरकार गुली कर मारा आईन करा दरकार से प्रेक्षापट से होते क्योंकि सरकार तो बसे नहीं जो उन्नी निजे स्वीकार कर ले डिसि हाँ डिसा जेहतु एक जेलार प्रशासनिक प्रधान एवं से जेल जरा जरा इम्पोर्टार ता तर इनवयस देखे तो बोलते आनी इनवयस एत कर बाड़ाबें ये करा जो पे इनाओ क्यों सरकार एक उद्योग प्रमाण एन ओटा कि उन्नी अन्न भाव व्याख्या करो कारण आई मन करीना एवं एर आगे जेटा बोलें जो उन्नी चिकित्सार कथा बोलें जे आवागी जेनारे सेक्रेटर चिकित्सा करते बारे जा कदिन आगे तो प्रफिक बेर पार्टी जेनारे सेक्रेटरि महासचिव मिर्जा फखरू साहेब सिंगापुर ट्रिटमेंट करते तरह कदिन आगे 
جناب میرجا جناب مجر حفیظ صاحب বিদেশ ট্রিটমেন্ট করে আসছেন তো এখন কারণ কি ওদের বিদেশের ট্রিটমেন্টটা আমাদের আইন এলাও করছে বেগম জিয়ারটা করছে না হ্যাঁ এটা নিয়ে আমি জানি না রাজনীতি করার কি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো বেগম জিয়াকে আউট অফ দ্য ওয়ে মানবিক জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তাকে বাসায় থেকে যত ধরনের ট্রিটমেন্ট নেওয়া দরকার সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে অ্যাভেল করছে বিদেশ থেকে চিকিৎসক এসেও তার চিকিৎসা করা হচ্ছে হ্যাঁ এটা আমাদের দলের জেনারেল সেক্রেটারি জানাব ওবায়দুল কাদের ক্ষেত্র হয়েছিল উনি যখন হার্ট অ্যাটেক করেছিলেন ইন্ডিয়া থেকে ডাক্তার এসে তার চেক আপ করেছিল এবং ওই সময় ইন্ডিয়ার ডাক্তার দেবীশেটি যাকে অনেকেই ঈশ্বর বলে ইন্ডিয়াতে তার মেধার কারণে তিনি বলেছেন যে পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশে ওবায়দুল কাদের যে ট্রিটমেন্ট হয়েছে পৃথিবীর কোথাও এর চেয়ে ভালো ট্রিটমেন্টের সুযোগ ছিল না এবং আজকে আমি একটা পত্রিকায় দেখলাম যে আমিনুল হক নামে একজন ও ছোটোকালে বারো বছর বয়সে ফুটবল খেলতে গিয়ে একটা গুতা খেয়েছিল এবং তার পুরো শরীর একটা টিউমার এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে আটত্রিশ বছর সে এই টিউমার নিয়ে ঘুরছে তার ছেলে বড় হওয়ার পরে তার ছেলে সিঙ্গাপুরে গিয়েছে এবং মালয়েশিয়া ব্যাংককে গিয়েছে মালয়েশিয়ার ব্যাংকক ওরা ট্রিটমেন্ট করতে রাজি হয় নাই সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল হসপিটাল বলেছে যে তার ট্রিটমেন্ট আমরা করব তবে সেখানে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা খরচ হবে উপায়হীন হয়ে সে গত সপ্তাহে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব সামন্তলাল সামন্তলাল কাছে যায় উনি তাকে দেখে বলে যে তুমি তাকে বার মিনিটের ভর্তি করাও সেখানে ডক্টর প্রদীপ তার অপারেশন করেছে তার সব মিলিয়ে চার লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তাও কি ওষুধপত্র কিনতে ট্রিটমেন্ট ফ্রি অপারেশন ফ্রি এবং সবা অবাক হয়ে গেছে এবং আমি নরক বলছি যে আটত্রিশ বছর পরে আমি প্রথম নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারলাম মানে এগুলো কিন্তু চিকিৎসার জায়গায় আমাদের আমি এটা বলতে চাই রমজান মাস নিয়ে অনেক কিছু কিন্তু জনাব সাইফুল আইন করে সব কিছু এস্টাবলিশ করা যায় না আপনি দেখেন সৌদি আরবে কিন্তু কঠিনতম আইন যে শিরোচ্ছেদের বদলে শিরোচ্ছেদ মৃত্যুদণ্ড শিরোচ্ছেদ করা হচ্ছে কিন্তু তাই বলে সৌদি আরবে কিন্তু শিরোচ্ছেদ থামে থামেনি মানুষের মৃত্যু বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়নি বন্ধ হয়নি কিন্তু এনে চুরি করলে হাত কেটে ফেলা হচ্ছে কিন্তু চুরি থামেনি আবার দেখেন আপনি যদি আমরা স্ক্যান্ডেমিনিয়ান কান্ট্রিগুলোর দিকে তাকাই নিউজিল্যান্ড অথবা ডেনমার্ক সেখানে কিন্তু সুইজারল্যান্ড সেখানে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধানই নেই কিন্তু সেখানে কোনো খুনও নেই কেন কারণ তারা সামাজিক এবং ব্যবস্থাটা এত ডেভেলপ করতে পেরেছে মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে সেখানে মানুষ আর একজনকে খুন করতে চায় না আপনি ব্রোনাই ব্রোনাইতে কিন্তু কোনো পুলিশই নেই কারণ কোনো অপরাধী নেই সেখানে হ্যাঁ অপরাধী নেই অর্থাৎ আমি বলছি আগে মানুষ হতে হবে আগে মানুষ হতে হবে যদি মানুষটা হতে পারি না ওই যে যে কথাটা বললাম যে রফিক ভাই কথাটা বলেছে আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের কাজটা করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ আমাদের সব কিছুতে আরেকজনের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে একেবারে মানে দোষারোপের রাজনীতি ধন্যবাদ নিজেকে নিষ্কলস রাখার একটা ব্যর্থ প্রয়াস আমরা দেখি আরও আর একটা বিরতির সময় হয়েছে আপনাদের কাছে আসব আর একটা বিরতির পর প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি যেন রফিক শিকদার আপনি কয়েকবারই বলেছেন যে ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এই ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদে আসার কারণে অথবা নেতৃত্বে আসার কারণে অথবা সংসদে যেটা আপনি বলেছেন সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট রাজনীতির কী ক্ষতি অথবা লাভ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব কিন্তু রাজনীতিবিদে কিন্তু কন্ট্রোল করে অর্থনীতি সংস্কৃতি সকল অঙ্গন রাজনীতিবিদে কিন্তু অনেক দায় অনেক দায়িত্ব এবং সমাজেও দেশ সমাজের রাজনীতিবিদের অনেক দায় তাদের অনেক দায়িত্ব সেখানে রাজনীতিবিদরা যখন ব্যর্থ হয় বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন বিকশিত হয় না এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন দুর্বলতা প্রকাশ পায় তখন কিন্তু নানান রকমের অঘটন দুর্ঘটনাগুলো ঘটে কিংবা যারা অরাজনৈতিক তারা এগিয়ে আসে এখানে আমি বলবো যে সে জন্য কিন্তু রাজনীতিবিদরাই দায়ী নয় ব্যবসায়ীদের কোনো দোষ নেই ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে এবং রাতারাতি আরও বড় হওয়ার জন্য তারা মনে করে যে রাজনীতিটাই এখন সবচেয়ে ভালো হয় রাজনৈতিক দলে আসলে রাজনৈতিক দলে এমপি হলে মন্ত্রী হলে আরও অনেক টাকা পয়সা বানানো যেতে পারে এরকম অনেক ব্যবসায়ী আছে সব ব্যবসায়ী এরকম হবে আমি সেটাও বলছি না অনেক ব্যবসায়ীর এরকম আছে রাজনীতিবিদদের বেশিরভাগ রাজনীতিবিদদের বৈশিষ্ট্য এরকম এবং এটাই হওয়া উচিত যে মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য তার জীবন তার ত্যাগ তার সংগ্রাম সব কিছু করবে সেখানে তাদের বৃত্ত বৈভবের চিন্তা রাজনীতিবিদরা করবে না এটাই তো হওয়া উচিত এটাই রাজনীতির কথা ছিল কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আজকে আমরা একেবারে অনুপস্থিত যে কারণে এই রকম নানা নানান সমাজে দেশে সংশয় সংকট এবং এই অস্থির অস্থিরতা বিরাজ করছে সমাজে 
দেখুন প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে এই যে দ্রব্যমূল্য যে বাড়ল জন জনরোষে নাকি পড়বে ব্যবসায়ী অসাধু ব্যবসায়ীরা ওনার কথা আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি অনেক অসহায় তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না বলেই এই কথাটি বলেছেন জনগণের কাছে চলে গেছেন ওনার সরকার ওনার যে অর্গানগুলো আছে তারা ব্যর্থ সম্প্রতি আবার সরকারের মন্ত্রীও বলেছে যে জন জনগণ উদ্দোলায় দেওয়া হবে তাদেরকে কিন্তু আমার বক্তব্যটা হলো যে তাদের যে স্টেক হোল্ডারগুলো আছে তারা কি করছে এখানে আপনার যে ইভেন আপনার যদি বলেন এটা তো ব্যবসা ক্ষেত্র না শুধু এই যে সাম্প্রতিককালে যে বেলি রোডে যে আপনার আগুন লাগলো উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি এতগুলো প্রাণ চলে গেল এটার সাথে কারা কারা জড়িত আপনি অ্যারেস্ট করেছেন ম্যানেজার বয় টয় তাদেরকে কিন্তু এটার সাথে যারা জড়িত এটি আপনার যদি বলেন রাজু এখানে যদি ফায়ার ব্রিগেড বলেন যেগুলো সংশ্লিষ্ট যারা যারা তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছে লাইসেন্স দিয়েছে তাদের কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার নেয় নি এমনকি আপনার এই যে এত যুগ প্রায় এক যুগ ধরে জ্বলছে যে তাজরিন ফ্যাশনের যে মামলা তারপরে চুরি আটটার মামলাও কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে সরকার এগুলো হয় কি যে মামলা দুর্বল মামলা হয় বেরিয়ে আসে আদালতের মাধ্যমে যারা গ্রেপ্তার হয় কিন্তু এটা কিন্তু বারবার বিশেষ আইন 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 বিজ্ঞানীরা আইনজীবীরা বলেছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার করার জন্য হয় না বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কিন্তু একেবারে রাতেও আদালত করে কিন্তু সাজা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারগুলোতে সরকার নিশ্চুপ সে কারণে সমাজের সংকট দেখা দিচ্ছে আমি যদি আপনাকে বলি যে আজকে এই যে আমিন ভাই দ্রব্যমূল্যের কথা অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন আমি যদি বলি যে করোনার কারণে যদি বেড়ে থাকে তাহলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আমাদের এখানে যদি করোনার পর তো অনেক সময় চলে গেছে না আমি সেটাই বলছি সেটাই বলছি তারপরে ওনারা না আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রায়ই করোনা কথাটা আনেন আনলে ওনার সুবিধার জন্য আনেন তা বাংলাদেশে মালটা এক কেজি মালটার দাম তিনশো বিশ টাকা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে উনাশি টাকা পাকিস্তানে যদি যান বত্রিশ টাকা ওখানে কি করোনা ছিল না এগুলো বলে লাভ নেই আমার কথা হলো সরকারের যে ব্যর্থতা আছে নানা লোক এই ব্যর্থতাকে বের আজকে রমজান মাসে আজকে রমজান মাসে যে এই বিরুদ্ধ দলের জনগণের সাথে যে এই মশকরা করা হচ্ছে যে বিএনপি এই সিন্ডিকের সাথে চক্রান্ত করছে জড়িত আছে এটা শুধুমাত্র একটা মানে মশকরা করা ছাড়া আর কিছু না আমি বলবো যেখান থেকে সরকার বেরিয়ে এসে দেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য এমনকি সীমান্ত কিন্তু সংকট সকল অঙ্গনের সংকট এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যেহেতু সরকার ব্যর্থ নানার কারণে তারা এখান থেকে সরে যাওয়া সরে গিয়ে একটা সুন্দর অবশিষ্ট নির্বাচন সেরে গেলেই সেই নির্বাচনের মাধ্যমে সমাধান হ্যাঁ জনপ্রতিনিধি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে গণতান্ত্রিক সরকার দেশ আরও সুন্দর সুসংহত হবে শান্তি গুম খুন মুক্ত একটি নিরাপদ বাংলাদেশ হবে আমরা সেই বাংলাদেশ আমিনুল ইসলাম এই মার্চ মাসে সেটি হচ্ছে আর যে কাজ সে সেটা করছে না সরকার চলে গেলেই সব সমস্যা সমাধান আমি রমজান মাসে আলাপটা করতে চাই নাই 2001 সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল আমরা অপজিশনে ছিলাম এখন সেটা নিশ্চয় নির্বাচিত সরকার ছিল তাদের দাবি অনুযায়ী আমি মনে করি এই সরকার নির্বাচিত সরকার কারণ আওয়ামী লীগ কখনোই বন্দুকের নলের মুখে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বলেনি প্রিয় দেশবাসী মধ্যরাতে এসে আসসালামু আলাইকুম আমার রাজীতির প্রতি কোনো লোভ নেই ক্ষমতার প্রতি লোভ নেই আমি দেশের এই কোন সংকটময় মুহূর্তে আমি উদ্ধার হয়ে করতে এসছি অবতার হয়ে আমি আবার ফ্রি একটি লেসেন দিয়ে চলে যাব আওয়ামী লীগ সেভাবে আসেনি ভোট দিয়ে এসছে তো দু হাজার এক সালে ভোটে বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল সেই সরকারের আমলে এই দেশটা পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং তারা যদি আজকে আমাদেরকে সবক দেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তারা যদি বলেন যে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে হ্যাঁ আমি অস্বীকার করছি না যদি বলি যে এখানে যে উনি যেটা বললেন যে মালটার দাম উনাশি টাকা অথবা পাকিস্তান আরও কম বাংলাদেশে বেশি কেন এখানে কারণে হ্যাঁ এটি কিন্তু একই সাথে রফিক বের এটাও মনে রাখা উচিত মালটা ভারত এবং পাকিস্তানে ওদের একটা আবাসের স্থল ওখান থেকে আসে ওইটা প্রোডাকশান করতে গিয়ে ওদের কিন্তু ইম্পোর্ট মানে কোনো ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না আবার ওখান থেকে আসার পরে যে আপনার কার্গো অথবা যেটা শিপিং চার্জ সেটাও দিতে হচ্ছে না তো সঙ্গত কারণে সেখানে দাম কম থাকবে আবার একই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে পাকিস্তানে কিন্তু এক কেজি আপনার খাসির দাম কিন্তু আড়াই হাজার থেকে সাতাশো রুপি এক কেজি খাসির মাংসের দাম সেখানে আরও অনেক পণ্যের দাম অনেক বেশি পেট্রোল ডিজেলের দাম আমাদের অনেক অনেক বেশি এটাও মাথায় রাখতে হবে শুধু একটা আর ওই মালটা অথবা অন্য জিনিস এমনি হয়তো আমরা ফ্যাশনের জন্য খাই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কি আমাদের একটা পেয়ারায় যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ আছে 
দশটা মালটা অথবা দশটা অ্যাপেলও নেই আমার একটু ফ্যাশন হয়ে গেছে মনে করি যে যদি একটু ফাস্টফুড না খাই একটু এইসব দামি ফ্রুটস মানে এগুলো নামে দামি হয়ে গেছে ব্র্যান্ড নেম আর কি কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ফ্রুটস যে পুষ্টি গুণে এদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে আমরা সেটাকে কেন জানি অপছন্দ করি মনে করি তাহলে বোধ আমার মান কমে গেল দেশি যদি আমরা যদি একটা আমরা আমাদের দেশের একটা আমরায় যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ আছে সেই ধরনের পুষ্টিগুণ কিন্তু দশটা অরেঞ্জও নাই এটি হচ্ছে বাস্তবতা সুতরাং আমরা এইসব উদাহরণ দিয়ে আলটিমেটলি আমাদের সংকটের কোনো সমাধান করা যাবে না বাট আর ফিনিশিং উনি যেটা বলেছেন যে সরকার যদি চলে যায় হ্যাঁ সরকার তো জোর করে ক্ষমতা থাকবে না আমরা তো বিএনপিকে বলেছিলাম উনি বলছেন যে একষট্টি দলকে একষট্টি রাজনৈতিক দলকে আমরা অংশগ্রহণ করতে দেইনি আমি খুব বারবার জানতে চেয়েছি বিএনপি নেতাদের কাছ থেকে বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চাইতো তারা যদি মনোনয়নপত্র সাবমিট করত আওয়ামী লীগের বা নির্বাচন কমিশনের কোনো সুযোগ ছিল কি না তাদের নির্বাচন কে বাধা বাতিল করা কেউ তো বাধা দিনি বরঞ্চ আমরা বারবার চেয়েছি মহামান রাষ্ট্রপতি তাদেরকে সংলাপ এটে গেছেন নির্বাচন কমিশন তাদেরকে সংলাপ এটে গেছেন কথা বলার জন্য তারা কথা বলবে না বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটে প্রথম আগেও ছিল এর আগে সান ইউনিয়ন এসছিল আপনার তারানকু এসছিল তখন তো আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছিলাম আমরা কিন্তু বিএনপিকে বলিনি তোমরা পদত্যাগ করলে তোমাদের সাথে আলোচনা হবে পদত্যাগ না করলে আলোচনা হবে না সেটা বলিনি আমরা তাদের সাথে আলোচনায় রাজনীতিতে আলোচনা আমরা শুধু রাজনীতিতে না আপনার পৃথিবীর সব কিছুতে আলোচনা দরকার আপনি দেখুন জনাব সাইফুল এই যে আফগানিস্তানে তালেবান তৈরি করলো কারা আমেরিকা সেই তালেবানদের সাথে আমেরিকা বসেনি এটা তো বিউটি অফ পলিটিক্স বসতে হবে তা এখন আপনি কোথাও আলোচনা আসবেন না কিছুই করবেন না শুধু শালিশ মানে তাল গাছ নামার সেটা তো সমাধানের পথ নয় আমি শেষ করতে চাই এভাবে আমি আশা করব আমরা সবাই এই যে পবিত্র রমজান মাস মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে মাহাত্বের এর চেয়ে সবের আর কোনো মাস দেয়নি পবিত্র হাদিসি কুতসি তা আল্লাহ বলছেন আমার প্রত্যেকটা এবাদত ত্রিশ সেকেন্ড দেশ এবাদতের প্রতিদান আছে কিন্তু রমজান এমন একটি মাস যার প্রতিদান আমি নিজেই দিব সুতরাং সেই ওদিকে তাকিয়ে হলো আমরা প্রত্যেকে নিজের কাজটা করি আপনারা যারা এতক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আগামী শনিবার আবারও দেখা হবে নতুন কোন অতিথি এবং নতুন কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি